Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. MRB series video la iniki namba pudusa pharmaceutical jurisprudence and the subject open pandrom. So adha syllabus wise first topic pathina origin and nature of pharmaceutical legislation in India its scope and objectives. Okay. Intro topic idu but and the theory aspects la the question varadhu but still adu enna nu ungalku puriyanondradhukaga anga nenna namba start pandrom. நார்மலாகவே வந்து ரொம்ப நாட்களாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்து ரிலீஜியன் அண்ட் அதோட எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருக்குது இதில் சில விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சும் தெரியாமலையும் வந்து நல்ல விஷயங்களையே நம்ம வந்து கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு நினச்சி ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் பட் ஜென்ரேஷன் மாற மாற எல்லோரும் ஓல்டு சிஸ்டமை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் ஏன் பண்ணணும் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹாலே கூட ஒரு விமென் ஏன் குடிக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் வரும்பொழுது ஸோ ஆல்கோஹால் வில் ஆப்வியஸ்லி அஃபெக்ட்ஸ் இஃப் ஷீ இஸ் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னும் போது இட்ஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் இன் ப்ரெக்னென்சி அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் ரூல் மாதிரி கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அதை மக்கள் கேட்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் தே இன்ட்ரடியூஸ்டு திஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் ஓகே எது ஒன்றுமே சட்ட திட்டத்துக்குள்ளே உட்படும் போது தான் மக்கள் அதை கேட்குறாங்க அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக லாக்குள்ள அது வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார்மசியும் உள்ளே வந்துருச்சு லாக்குள்ள ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்கல் லெஜிஸ்லேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஆக்ட் வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இருந்த ஆக்ட்ஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டியன் மெர்கண்டைஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி நைன் சி கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்ட்டி எயிட் அண்ட் இண்டியன் டேரிஃப் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்ட்டி ஃபோர் ஓபிஎம் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட் பாய்சன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் லேட்டர் ஆன் நம்ம ஒரு ஒரு வீடியோவில் இந்த ஆக்ட் பற்றிலாம் பார்க்கலாம் பட் ஸ்டில் இதெல்லாம் தான் வந்து ஆரம்ப கட்டங்களில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் லெஜிஸ்லேஷன் அதாவது சட்ட திட்டத்துக்குள்ளே ஃபார்மசி வந்துருச்சுன்றதுக்கான சான்றுகள் இதெல்லாம் லெவன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஆரன் சோப்ரா அப்படின்றவருக்குள்ள ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது இன்னும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் என்னென்ன அதை எப்படி எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த கமிட்டி கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கமிட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ட்ரக்ஸும் கெமிக்கல்ஸும் வந்து இம்ப்யூர் குவாலிட்டியை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எப்படிலாம் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ்லேருந்து அண்டு எப் எந்த மாதிரியான சட்ட திட்டங்கள் கொண்டு வந்தால் ஃபார்மஸ் ஃபெஷனை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக குவாலிஃபைட் பர்சனை வச்சு நடத்த முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த கமிட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணி கமிட்டி ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டோட அவுட்கமாக சில விஷயங்கள் நடந்துச்சு ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஆர் நாட் தி அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் சோப்ரா கமிட்டி அப்படி கேட்பாங்க ஸோ சோப்ரா கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் எந்த இயரு நைன்டீன் தேர்ட்டியில் நடந்துச்சு ஸோ அதோட ரிப்போர்ட்டோட அவுட் கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பில் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று எனக்ட் பண்ணாங்க இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பில் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஓகே இது ஒரு கொஸ்டின் ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டு ரெண்டு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இது மூலயமா என்ன பண்ணாங்கன்னா புதுசாக ட்ரக் கண்ட்ரோல் மெஷினரி ஒரு இது சென்ட்ரலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு ட்ரக் கண்ட்ரோல் மெஷினரி இருக்கும் அதுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் அந்தந்த ஸ்டேட்டில் சென்ட்ரல் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபாரட்டி கல்கட்டாவில் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய நிறைய போர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ட்ரக் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்ட் இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன்று கொண்டு வந்து அது மூலயமா புதுசு புதுசாக வந்து சென்ட்ரல் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு கீழே ஸ்டேட் ஆர் ஜாயிண்ட் ஃபார்மசி கவுன்சில் அந்தந்த ஸ்டேட்ஸில் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் ட்ரக் அண்ட் மேஜிக் ரெமெடிஸ் ஆக்ட்னு கொண்டு வராங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி மெடிசினல் அண்ட் டாய்லெட் அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலயமா யாரும் ஏமாத்திட கூடாதுன்றதுக்காக ட்ரக் அண்ட் மேஜிக் ரெமெடிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இது ஒரு ஒரு ஆக்ட் பற்றியும் நம்ம அப்ராப்பராக பார்க்கலாம் மெடிசன் அண்ட் டாய்லெட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரூல்ஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மொதல் ஐபி பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல அதாவது பிரிட்டிஷ் ஃபார்ம காப்பியாவை பார்த்து இந்தியன் ஃபார்ம காப்பியாக கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதுறாங்க ஃபார்ட்டி எயிட்ல வந்து பப்ளிஷ் ஆன பிபிஐ பார்த்து செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஐபி பப்ளிஷ் ஆகுது ப்ரொஃபஸர் எம் சி ஷ்ராஃப் அப்படின்றவர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபார்மசி எஜுகேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெனரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஃபார்மசி கோர்ஸ் ஆரம்பிக்க
பேஷண்ட் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து த்ரீ பீஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் பாருங்கள் பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் அ கன் இமீடியட் கனெக்ஷன் வித் தி டாக்டர் நர்ஸ் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்ட் டயக்னோஸ்டிக் ஃபார்மசிஸ்ட் நான் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் ஸோ டாக்டரும் நர்ஸோட ரோலை விட ஃபார்மசிஸ்டோட ரோல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லேருந்தே முதல்ல டிஸ்பென்சிங்லாம் இருந்துச்சு கம்பவுண்டர் மாதிரி இருந்தாங்க அப்போ இன்னும் ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் கூட அதிகமாக தான் இருந்துச்சு ஸோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்டோட ரோல் ட்ரக் ட்ரீட்மெண்ட்லேயோ இல்லை ட்ரக் அப்யூஸ்லேயோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது கேட்பாங்க விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஆர் த ரோல் ஆஃப் அ ஃபார்மசிஸ்ட் மெடிசன் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறது ஆஸ் பர் த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன ஓல்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்காங்க அதை திரும்ப ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இல்லையா அது எல்லாமே அந்த ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு தெரியும் அண்ட் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் ஏதாவது இருந்தால் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஹீ ஷுட் ஹாவ் அ எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் ஆன் ட்ரக்ஸ் அப்புறம் எப்படி அதை அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் எத்தனை வேலை போடணும் அதெல்லாம் சொல்லணும் அதில் என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அதையும் சொல்லணும் இது போட்டால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ட்ரௌசியாக இருக்கும் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் இது சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி போடுங்க அண்ட் இதோட டோஸ் மாற்றாதீங்க இது எல்லாமே வந்து ஃபார்மசிஸ்டோட ரோல் அதை தவிர வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குன்னா ஒரு அகடமிக் ஃபார்மசிஸ்ட் ஒரு டீச்சிங் லைனில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிஸ்ட் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்ட் ரிசர்ச் ஃபார்மசிஸ்ட் ப்ரொபகண்டா அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபார்மசிஸ்ட் கவுன்சிலிங் அண்ட் சோஷியல் ஒர்க் ஃபார்மசிஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் ஸோ இவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ஆரிஜின் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஃபார்மசிட்டிக்கல் லெஜிஸ்லேஷன் இன் இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸை பற்றி மட்டும் நீங்கள் ஜஸ்ட் கவர் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் டுடே ஃபார் அ பெட்டர் டுமாரோ